。怎么了？李三，我的肚子突然好疼啊！啊，你没事吧？听雨，快去医院。怎么样了？少爷，恭喜你，夫人怀孕了。什么？真的怀孕了。天宇，从现在开始，你不可以离开我的视线。你说什么？沈家姑娘怀孕了？我早就说过，她一定会给我们离家生个大胖孙子。太好了，喜事儿啊，天大的喜事儿啊！哈哈哈哈哦，对了，我要摆个家宴，就是她离家少夫人的名头。一切听从爷爷的安排。哟，这不是小森吗？听说我侄儿媳妇怀孕了。哎，你说你这傻子，别怪二叔没提醒了，赶紧去查查，不然戴着绿帽子他不知道。二叔，这就不老了。行，二叔我等你。好，要。事情办的怎么样？证据都准备好了。您随时可以过来，我倒要看看这次林远山怎么保他的儿子。今天在座的都是我们李家人，我宣布一个好消息：沈家的丫头怀孕了，这个孩子以后就是李三的继承人。爷爷，李三的情况你不是不知道，这才结婚三个月，嫂子说有就有了。这可关乎到李家的血脉，可得谨慎些。弟弟，你有什么话可以直说，拐弯抹角，一点也不难。汤哥，我说的可都是实话呀，你可以无所谓。但要是坏了黎家的名声，那可就说不过去了哟。坏黎家名声的，不是你吗？你什么意思啊？你别忘了手上的伤什么的。当初在算计我夫人的时候，怎么没有想到黎家的脸面？李三，你别血口喷人，做事不干净。还学别人耍手段，李家怎么出了你这么肥？爷爷，你可以看一下。爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，我是冤枉的爷爷，这不是我干的，绑架威胁沈天宇不是我的主意。你说什么？爷爷，你这里面只是你在公司一些行为不端的证据，至于你其他龌龊的事情，也不用。李森，你他妈炸我！是你自己蠢而已，不打自己。爷爷，我我是冤枉的。闭嘴！还嫌自己不够丢人是不是？够了！李家的事情不用你管，李家的财产没你的份。二叔啊，是时候该回家管教管教儿子了。李森，你给我等着。李林，李森，你今天是不是故意炸李林的？他冒犯了我的夫人，那叫自作自受。你今天公然向李远山挑衅，我担心。我以前一个人争这些东西没有意义，现在有了你和孩子，我必须要跟他们做个了断。我知道了。你放心，我会努力做好李少夫人这个角色的，为你免除后顾之忧。这段时间，你一个人我也有些不放心。这样吧，从明天开始，你跟我到公司上班。上班？李总，嗯，你就没有什么工作要安排给我的吗？你坐在那里陪我，就是最好。我是来工作的，不是来门当吉祥的。好吧，那这样，我把市场部报上的财报数据给你，你帮我核对一下。行啊。少爷，市场部的数据出现了问题，三大区的数据一直无法核对准确。是不是哪个大区的数据上报出现了问题啊？每个区的数据都经过多次的核算，不可能有问题的。那你的意思是，问题出在总部？
，李兄，蹲下，让工作部门重新核算。是。平日，你休息一会儿吧。第一天上班，我去。我们的李总都在工作，我这个当小助理的怎么敢懈怠呢？可是你……可是什么呀？可是，我就是想陪着你。辛苦了，李子，电脑怎么在自己动啊？这是怎么回事啊？是有人黑进了电脑系统，正在远程操控，篡改数据。难怪数据一直对不上。原来一核对完就被人篡改了。你在干什么？编辑代码，找黑客啊！这个人是通过局域网黑进系统的，他就在公司里面。我找到了，就在五零三号房，就是我们的数据中心。后台密码找到了，零三五五二三。我现在立刻关闭五零三的房门。好了，现在就等着父母出去住院。还愣着干嘛？还不快去！是。真看不出来，我的黎夫人这么多才，上班第一天就立了件大功。沈天宇，你的未婚夫来了，在你总办公室。什么？就你未婚夫啊？你快去看看吧。未婚夫。李总，我是他未婚夫，我来他肯定知道，赶紧把他交出来。嗯，不用，怎么是你啊？你认识他？是。天宇，终于找到你了，咱俩都订了婚，你为什么抛弃我？闭嘴。天宇，他是谁？我大学刚毕业，林山为了把我困在乡下，给我硬塞了门亲水。所以，他真的是你的未婚夫？不是，我和他已经退婚了，我还赔了他双倍的礼金，现在跟他已经没有关系了。退婚是我爸妈退的婚，我不同意。只要我无缘活这一天，你就永远是我的未婚妻